posé plein de questions. Plein de questions d'ordre biologique, physique, métaphysique, physiologique, mais que vous n'avez pas toujours toutes les réponses. Eh bien, l'invité du jour est fait pour vous. Cette interview est faite pour vous. Bonsoir Léo Grasset. Bonsoir. Vous avez une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique, je le disais. Elle s'appelle Dirty Biology. Vous êtes suivi par plus d'un million d'abonnés. C'est énorme. Et dans la foulée, donc, vous publiez ce livre intitulé « Le grand bordel de l'évolution ». C'est aux éditions Flammarion. L'idée, c'est quoi C'est vraiment de euh, dédramatiser euh, la science et de la euh, mettre à portée de tous Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment de montrer que la biologie, qui est la science que j'adore, euh, a une capacité à nous faire euh, voir le monde différemment et vraiment se re en re rendre le magique le monde en fait euh, se poser des questions qu'on n'aurait jamais imaginé possible avoir dire, cette euh, sorte de eureka j'ai compris enfin, on dit exactement. eureka j'ai trouvé mais là c'est eureka j'ai compris voilà et puis l'excitation le, la curiosité qu'on a quand on est enfant en fait on peut l'avoir de nouveau à n'importe quel âge en se disant mais regardez en fait ces sujets scientifiques sont fascinants voilà. Alors justement, on découvre plein, euh, plein de questions, plein d'anecdotes que vous traitez avec beaucoup d'humour, mais euh, les réponses sont extrêmement euh, fouillées et travaillées. Euh, pourquoi on voit euh, en couleur euh, Pourquoi euh, le canard a un sexe en forme de tire-bouchon Ou encore, pourquoi le cérumen dans nos oreilles raconte d'où l'on vient Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est-à-dire qu'on peut savoir mes origines en fonction de mon cérumen bah, En fait, on peut connaître nos origines en fonction de plein de traits du corps, parce qu'ils ont évolué. Et le, ce qui se trouve que l'humanité est sortie d'Afrique il y a à peu près 60 000 ans. Donc tous les humains qui sont en dehors d'Afrique viennent de la même vague de migration il y a 60 000 ans. Sauf que cette vague de migration s'est scindée en deux à un moment. Il y a une partie qui est partie en Asie et une autre partie qui est partie en Europe. En Asie, ils ont une version du ser humain qui est sec et avec des paillettes. Et c'est aussi associé avec une absence d'odeur corporelle très forte, comme on peut retrouver par contre en Europe, avec un cérumène plus mou. Et c'est tout simplement qu'il y a eu un changement au niveau génétique euh, au cours de cette longue, longue migration. -là. Et donc, voilà. Les gènes du cérumène, en fait, qui se sont euh, ouais. développés de deux façons différentes. Exactement, ouais, voilà, tout à fait. Donc, mais on retrouve, bon, le cérumène, ça a évolué, mais bon, la pigmentation, la couleur de peau aussi a changé. Il y a tout un tas de traits biologiques qui ont changé dans l'humanité, donc c'est super. Quoi. Donc je retiens que si je suis d'origine européenne, euh, le cerf humain est plutôt gras, alors que si je suis d'origine asiatique ou euh, native américaine aussi, hein, ouais. ce que vous disiez dans le livre, eh bien on a un cerf plutôt euh, pailleté et plutôt sec. Exactement. Et une vraie information. Bon, voilà. souris, mais euh, les explications sont voilà, euh, très, euh, très argumentées, évidemment, très travaillées, je le, je le disais. C'est une sorte de cours magistral euh, ludique qu'on peut voir donc, sur votre, votre chaîne. On va regarder un petit extrait. Je vous propose de regarder un, un passage où vous expliquez comment les, euh, les animaux peuvent nous éviter d'immenses catastrophes. Regardez. Le 4 février, à 19h35, un séisme de magnitude 7,5 frappe la ville de Haicheng. Un million d'habitants y vivent à l'époque et la ville est dévastée. Des milliers de bâtiments s'écroulent, leur béton explose violemment au milieu des rues qui sont crevassées par les mouvements du sol, mais ces rues sont désertes. La ville a été évacuée quelques heures auparavant et les bâtiments s'écroulent dans une ville fantôme ou presque. Comment Hai Cheng, en 1975, a-t-elle pu être au courant de son sort En février, la température moyenne à Hai Cheng est de moins 4 degrés, et par ce temps-là, les reptiles sont normalement en train d'hiberner. Mais ceux-ci avaient senti que rester dans le sol serait plus dangereux que de geler en surface. Et ce sont ces observations qui ont fait que les autorités chinoises ont réagi à temps et sauvé des dizaines de milliers de personnes. Voilà, on a tout compris. Bon, C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité euh, qu'on prédit correctement un tremblement de terre. Et vous, du coup, hein, vous avez participé euh, dans, la, dans la lignée de cette réflexion à une expédition, alors cette fois-ci c'est dans le, le Pacifique, à la découverte d'oiseaux euh, qui pourraient aussi nous alerter euh, de prochains séismes. Tout à fait. Bon, en fait, les oiseaux, enfin, pas mal d'espèces d'oiseaux, surtout migratrices, ont une sensibilité aux infrasons parce qu'en en fait, ils doivent euh, réussir à éviter, par exemple, les cyclones avant euh, de, qu'ils leur tombent dessus pendant leur trajectoire de migration. Et il se trouve que les cyclones font un bruit incroyable, mais dans les infrasons. Et on les entend de très très loin. Ça fait Nous, on ne les entend pas, mais les, entend pas, les ouais. animaux, les oiseaux les entendent. Exactement, ça fait un vrombissement qui se propage sur des milliers de kilomètres que les oiseaux arrivent à entendre, et donc à savoir où il faut passer pour éviter la, la vague. Et les séismes aussi produisent des, des infrasons. Donc l'hypothèse est que si on arrive à détecter un changement de comportement chez les oiseaux, ils peuvent servir de, de signal d'alerte ouais. en fait, et réussir à prévenir les populations locales en avance. Et donc l'expérience est en cours L'expérience est en cours, voilà. Parce on... que c'est une région où il y a énormément de tsunamis notamment. Voilà, et de cyclones. Donc en fait, il y a ces deux problèmes qu'il faut réussir à régler. Alors le livre est dédié à vos mamies, j'ai lu la, la dédicace à vos grands-mères, et alors vous en faites un chapitre, et vous nous montrez là aussi, de toute façon, de façon très, très documentée, que les grands-mères ont un rôle extrêmement important, mais pas que dans nos vies, mais dans la perpétuation de l'espèce humaine. Rien que ça, 
C'est quoi le lien Alors en fait, il faut se rendre compte que la grand-mère, au sens biologique du terme, oui. c'est une, une anomalie, en tout cas c'est une, oui. une exception dans le monde vivant, euh, tel qu'elle est chez nous. C'est-à-dire c'est une femme, une femelle, voilà, on va Oui, parce que quand vous dites dans le monde vivant, il faut expliquer aux téléspectateurs, vous parlez aussi, bien sûr, des espèces animales, par exemple, voilà, où effectivement, les grands-mères, euh, chats, par exemple, n'existent pas. N'existent pas, parce qu'en fait, une fois que les femelles arrêtent de se reproduire, les femelles chats, elles meurent. Et en général, c'est assez rapide. Sauf que dans notre espèce, on peut passer quasiment la moitié de sa vie à ne pas se reproduire, ce qui est vraiment une exception. Et il y a à peu près cinq espèces, comme ça, chez les animaux, où c'est le cas. Comme les orques. Voilà, exactement. En général, c'est des cétacés. Ouais, c'est ça. Et c'est en général aussi des espèces où la famille est très importante, c'est-à-dire que les générations s'entraident les unes les autres. Et donc, il y a eu tout un travail de recherche par beaucoup de biologistes, d'anthropologues, etc., pour essayer de comprendre pourquoi il y avait cette survie post-reproduction. Et, Et pourquoi La conclusion est, en gros, pour faire très très rapidement, ouais. que, en fait, les... Les femelles humaines, ouais. euh, pas ce mot, mais on va, on va dire les femmes, oui, les, femmes. Ont, les grands-mères ont un intérêt à aider leurs filles à se reproduire euh, et donc d'arrêter donc leur propre reproduction. Voilà. Et être présente pour les aider aussi dans euh, l'éducation des enfants, euh, la charge mentale. Voilà. Et donc ça, dans l'espèce humaine, vraiment, il faut un village pour euh, l'éducation des enfants, notamment dans le village, il y a des grands-mères. Quoi. Et ça a toujours existé, même à l'ère préhistorique. Hein, Exactement, non, raconter, et les grands-mères ouais. remontent à très très longtemps avant. Voilà, vive les grands-mères, un petit coucou à toutes celles qui nous regardent. Alors, euh, toutes, ces, toutes ces anecdotes permettent aussi finalement de déjouer les fake news. On parle beaucoup des, des infox euh, en ce moment. Euh, vous racontez d'ailleurs que vous avez été euh, approché par des manipulateurs, appelons-les comme ça, euh, qui ont essayé de se servir de vos vidéos, de votre notoriété sur YouTube et notamment auprès des, des plus jeunes pour dénigrer les vaccins, notamment le vaccin Pfizer. Et voilà ce que vous tweetez. J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer, budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la, la sponsorisation. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que d'abord vous avez hésité à dire oui euh, Très peu de temps. Euh, y avait... ah, vous avez quand même un peu hésité. Non, non mais c'est-à-dire qu'au début, je, je ne savais pas vraiment ce qui se cachait derrière. Ouais. Il y avait ce, ce côté un peu bizarre de, de l'approche où il me demandait de, de dire une sorte de brief sur le vaccin, mais c'était un peu flou. Il y avait des éléments de langage. Voilà, euh... exactement. C'était des éléments de langage. Et donc au début, j'étais un peu, bon, peut-être, pourquoi pas, voyons voir. Et je demandais des précisions et c'est au moment où j'ai eu les précisions que je me suis rendu compte que c'était absolument impossible et qu'on me demandait vraiment de propager de la désinformation sur les vaccins. Et en plus, en faisant une investigation avec des journalistes d'investigation spécialisés là-dedans, euh, ils se sont rendus compte que c'était en fait derrière une agence qui était d'origine russe, qui euh, avait une société écran à Londres, enfin bref, toute une histoire. Et euh, donc euh, oui, c'est, c'est clairement de la désinformation d'origine étrangère. Et vous, et vous avez, euh, du coup, euh, ces, ces personnes ont été retrouvées ou pas du tout Alors on a un peu remonté la piste jusqu'en Russie, jusqu'à Moscou, mais là... Euh, la piste se perd. Voilà, la piste se perd, on n'a pas exactement les, les personnes clés, euh, voilà. Bon, en tout cas, vous avez fait une anecdote et des précisions tout à fait intéressantes sur, sur les, le Covid, mais sans des informations et sur les variants. Il faudra lire votre livre ou aller sur votre chaîne YouTube pour avoir l'explication, mais vous expliquer en gros hein, que plus on se vaccine et euh, moins il y aura de nouveaux variants. Exactement. J'ai bien lu. Merci Léo Grasset. Voilà, tout le reste, toutes ces, toutes ces anecdotes passionnantes, c'est dans votre livre ou sur votre chaîne YouTube. Le livre, le grand bordel de l'évolution, c'est chez Flammarion. Merci à vous. Et Merci tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarly. Sur le Covid aussi d'ailleurs, ça continue.